நிறைய இடங்களுக்கு ட்ராவல் பண்ணியிருந்தாலும் அலப்பி வரணும் அப்படின்றது என்னோட ரொம்ப நாள் ஆசைன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒரு வழியாக நான் இப்போது அலப்பி வந்துட்டேன் அலப்பி பீச்சில் தான் நான் இப்போ நின்றுருக்கேன் இந்த பீச்சை ஒட்டி எனக்கு பின்னாடி இருக்கிற இடங்களில் தான் நான் தங்க போகிற இந்த இடமும் இருக்குது ஸோ என் காரை கடிக்க நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பீச் ஒட்டி தான் ஒரு ரெண்டு நாள் ஸ்டே பண்ண போகிறேன் பட் இப்போ தான் இந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தேன் இங்கே வந்து சேர்ந்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கலரில் இந்த பீச் இருக்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் ப்ளூ ஷேட்டில் இருக்குது இங்கே ஃபுல்லாக அதே இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா இது தான் ஷேட் மாதிரி ஒயிட் ஷேட்ல இருக்கிறத நீங்க நல்லாவே பார்க்க முடியும் ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ல இருக்கு எதனால என்னன்னு தெரியல இங்க இருக்கிற கேட்டேன் கொஞ்சம் மலையாளம் தெரியும் இருந்தாலும் இப்போ பேசுற மலையாளம் எனக்கு சுத்தமா புரியல சொன்னாங்க ஜஸ்ட் பார்ப்போம் வேற ஏதாவது கேட்டு பார்ப்போம் என்னோட இந்த போட் ட்ரிப்பில் நான் இப்போது லாங்கஸ்ட் ஜேர்னியாக கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி கைனக்கரி அலப்பிலிருந்து ரெண்டு மணி நேரம் இந்த போட்டில் ட்ராவல் பண்ணி கைனக்கரி என்ற ஒரு மேலே இந்த போட் திரும்பியும் அலப்பி தான் போகும்போது ஸோ நான் இங்கே இறங்கணும் இந்த ஸ்டாப்பிங்கில் இறங்கி இந்த ஊரில் கொஞ்சம் சுற்றி பார்க்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் கழித்து இது இந்த போட்டோ இல்லை இதே மாதிரின்னு ஒரு போட்டோ இங்கே வரும் ஸோ அதில் திரும்பி நான் அலப்பி போயிடலான்ட்டுருக்கேன் ஸோ போய் பார்ப்பா இந்த ஊர் எப்படி இருக்கேன் ஸோ கைனக்கரி வில்லேஜில் நான் இப்போ இறங்கிட்டேன் நான் வந்து போட்டு தான் இங்கே நிற்கிது இந்த போட்டில் தான் நான் வந்தேன் இந்த போட்டில் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் இங்கேருந்து கிளம்பிடும் ஸோ இந்த ஊர் எப்படி இருக்குன்னு தெரில அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற சின்ன போட்டுகளில் இந்த ஊருக்குள்ள கிராமங்களுக்கு போகலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி சனியாக பசிக்குது இங்கே இந்த ஹோட்டல்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே இந்த ஊர் ஃபுட் ஏதாவது கிடைக்கலாம் போய் தேங்க்யூ கொஞ்ச நேரம் சுத்தனில் இந்த வில்லேஜில் ஒரு சின்ன ஹோட்டல் இருக்கிறது கண்டுபிடிச்சா இங்கே லோக்கல் ஃபுட் இருக்கு ஏதோ ஃபிஷ்ஷை ஃப்ரை பண்ணி தந்திருக்காங்க அப்புறம் ரெகுலர் ஃபுட் கேரளாவோட இந்த மட்டை அரிசி சாப்பாடு ஊருக்கா அது நல்லா இருக்கு நல்ல பசிக்கு இது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதை சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் சின்ன போட் எடுத்துகிட்டு இங்கே இருக்கிற வில்லேஜுக்குள்ளே ஒரு டூர் போக போகிறோம் அலப்பியிலிருந்து கவர்மெண்ட் ஃபெரி அதாவது கவர்மெண்ட் போட்டில் ஏறி கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி 
ஒரு குட்டநாடுன்ற ஒரு ஊருக்கு வந்திருக்கோம் அந்த குட்டநாட்டில் இறங்கி லஞ்ச் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு சின்ன லோக்கல் போட் ஒன்று ஹையர் பண்ணி சின்ன போட் ஒன்று ஹையர் பண்ணி இங்கே இருக்கிற கிராமங்களில் இந்த கெனால் வழியாக போயிட்டுருக்கோம் ஸோ பெரிய ஃபெரியெல்லாம் இதில் வராது அதனால் சின்ன போட் ஒன்று ஹையர் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த இடம் ரொம்ப ரம்யமாக இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே இருக்கிற கிராமங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றுக்கும் அதிகமான கிராமங்கள் அலப்பியை சுற்றி இருக்கு இந்த கிராமங்களுக்கு ஒரே ஒரு டிரான்ஸ்போர்டேஷன்னா இந்த போட் சர்வீஸ் தான் சொல்லணும் நம்ம இப்படி ஒரு வீட்டுக்கு ஒவ்வொரு பைக் வச்சுருப்போம் டூ வீலர்ஸ் வச்சுருப்போம் அந்த மாதிரி இவங்க அவங்களுக்கு தேவையான போட்டுக்கெல்லாம் வச்சுருக்காங்க மோட்டர் ஃபிட் பண்ண போட்டு நார்மல் ட்ரெடிஷ்னல் போட்டு இதெல்லாமே வச்சுருக்காங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு கிராமத்தோட வழியை தான் நான் இப்போ ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த ரோடு இந்த ரோடு இல்லை இந்த நீர்வழிச்சாலைன்றது ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆனால் என்ன இங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு ஏதாவது அவசரம் அத்தியாவசியம்னா ரொம்ப கஷ்டம்தான் கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து ஒரு ஆம்புலன்ஸும் வச்சுருக்காங்க இங்கே இருக்கிறவங்க அவசரமாக மருத்துவமனைகளுக்கு போகணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு உதவுற மாதிரி ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸும் இங்கே இருக்கிறது நம்மளால் பார்க்க முடியுது நிறையா தென்னந் தோப்புகளும் நெல் வயல்களும் இங்கே இருக்கு இப்போ சீசன் இல்லை இந்த மழைக்காலம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நெல்லை விதைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே இருக்கிற நெல் வயல் எல்லாமே தண்ணியில் மூழ்கி இருக்கிறது இப்போ பார்க்கலாம் ஏன்னா இது வந்து கேரளாவோட மழைக்காலம் தென்மேற்கு பருவமழை இப்போ இங்கே தீவிரமாக வந்துட்டுருக்கு லக்கிலி நான் இப்போ இந்த போட்டில் போயிட்டு இருக்கிற டயத்தில் மழை வரல பட் மழை எப்போ வேணாலும் வரலான்ற அளவுக்கு மேகம் மேகமூட்டமாக இருக்கிறது என்னால் பார்க்க முடியுது கம்போடியா போயிருந்தப்போ ஃப்ளோட்டிங் வில்லேஜ்னு சொல்லி சில இடங்களுக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க பெரிய ஏரிக்கு நடுவில் மிதக்கும் கிராமங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட அது போல தான் ஆனால் இங்கே மிதக்கும் கிராமங்கள் இல்லை எல்லாமே இந்த நீர்நிலத்தை ஒட்டி அதாவது இந்த பேக் வாட்டர்ஸ் ஒட்டி நிறையா வீடுகள் இருக்கு பெரிய பெரிய ஏரிகள் இருக்கு இருக்கு அந்த ஏரிகள் இருந்து பிரிஞ்சு வரக்கூடிய சின்ன சின்ன கனால்கள் வழியாகத்தான் இந்த கிராமங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கிராமங்களுக்கு வரணும்னா போட்ல தான் வரணும் அதிகப்படியான மழை பெய்யும் போது இந்த கனால்ஸ்ல அதிகமா தண்ணி வந்து இந்த இடம் பூரா வெள்ளம் ஆயிடும் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க மழை காலங்களில் குறிப்பா வழக்கமா பருவமழை காலங்கள் அந்த மாதிரி நடக்காது சம்டைம்ஸ் எக்ஸசிவ் ரெயின்ஃபால் இருக்கும் போது இந்த இந்த இடங்கள் பூரா அதாவது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற வீடுகள் இந்த வயல் வழிகள் வயல்கள் இப்ப இந்த பயிரும் போடல இனிமேல் மழை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வெளியேற்றப்பட்டு <laughs> பாடமொக்க எல்லா கிருஷிபூமிகளாக கையேரி ஜில்லையில் இருபத்தி ஆறு ஓளவும் பாடசேகரங்கள் ஈ பாடசேகரங்களெல்லாம் ஒட்டி அடிக்க ரெண்டு மீட்டரோட ஹைட்டில் வெள்ளம் வந்து இங்கே நிரந்து கேறி போகுக பண்டு ஒன்றும் பிடிச்சு நிறுத்திக்கொண்டான கிருஷி செய்துகொண்டிருந்தது இவர் அத்தர பண்டுகளொன்றும் இவர நிலநிற்கில்லாத அவசியம் பண்டுகளேக்காளே ஒரு ஒன்றரை மீட்டரோட ஹைட்டில் வெள்ளம் நிரந்து ஒழுகி கேறி போய் இந்த குற்றநாட்டில் மரணசஞ்சியோ மற்ற காரியங்களோ உண்டாயிட்டு ஒரு ஆள் போலும் மதிக்க மதிக்கான இடையாயிட்டு காரணம் என்னென்னு ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശമാണുള്ളത് ജലത്തിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം കുട്ടനാടിന് വളരെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് പാണ്ടനാട് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇടുങ്ങിയ തോടുകളിലൂടെയും ഉയർന്ന കരഭൂമികളും അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ വന്ന ജലം അമിതമായി പുരയിടങ്ങളിലും വീടുകളും എല്ലാം മുക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ധാരാളം ചെറിയ ചെറിയ വള്ളങ്ങളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി
மயில்கள் நிறைய இருக்கிறதுக்கு பார்க்குறோம் இந்த கிணல் மேல் இருக்கிற ஒரு பாலத்து மேலே தான் நாங்கள் நின்றுருக்கோம் ஸோ எனக்கு இன்னும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபுல்லாக பூரா நெல் வயல்கள் தான் இந்த தண்ணி அதாவது இது பேக் வாட்டராக இருந்தாலும் மழை தண்ணியும் இருக்கிறதுனால அதாவது ஃப்ரெஷ் வாட்டரும் இருக்கிறதுனால இங்கே அதிகமாக விவசாயத்துக்கு இந்த தண்ணீர் பயன்படுது குறிப்பாக சொல்லணும்னா நெல் அதிகமாக போடுறாங்க நிறைய தண்ணி இருக்கிறதுனால இங்கே ஃபுல்லாக நெல் அதிகமாக விளையுது கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் இதில் நெல் போட்டுருக்காங்க நெல் மட்டும் இல்லை இங்கே நிறையா பசுமை நீர் சார்ந்து பசுமை நிறையா இருக்கிறதுனால நிறையா பறவைகள் இருக்கிறதையும் பார்க்கலாம் குறிப்பாக அறுவடை சமயங்கள்லையும் நெல் விளைச்சல் அந்த சமயங்கள்லையும் நிறையா பறவைகளை பார்க்கலாம் வயல்வெளிகளில் பூச்சி நண்டெல்லாம் பிடிக்கிறதுக்காக ஸோ கொக்குகள் நிறையா இருக்கு கழுகு பருந்து வகைகள் நிறையா இருக்கிறதுனால பார்க்க முடியுது இன்னும் ஆகஸ்ட்டுக்கு மேலே அக்டோபர்லாம் வந்தோம்னா நிறைய பறவைகளை பார்க்கலான்றாங்க ஸோ இந்த இடம் ஒரு சுற்றுலாத்தலம் மட்டும் இல்லை பறவை ஆர்வலர்கள் விதவிதமான பறவைகளை போட்டு எடுக்கணும்னா கூட இங்கே வரலாம் ஒரு நல்ல இடமா இருக்கு அதெல்லாம் தாண்டி இந்த என்வரான்மெண்ட் வந்து மனசுக்கு ரொம்ப இதமாக இருக்கு சிட்டியோட டென்ஷன்ல இருந்து ஹெக்டிக்கான சுச்சுவேஷன்ல இருந்து ரிலீவ் ஆகி கொஞ்ச நாட்கள் சந்தோஷமா இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்க இங்க வந்திருந்து ஒரு ஒரு வாரம் பக்கம் தங்கலாம் ரொம்ப நல்ல இடமா இருக்கு ஆமா 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 ஆமா